Allah who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum to all the students. Today we are going to start the grammar portion of lesson number one. And the lesson number one is thank you Lord. जैसे कि हम लोग लेसन नंबर वन की रीडिंग और उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस डन कर चुके हैं और आज जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है वो है नाउन नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर व्हाट इज नाउन नाउन है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल द उर्दू मीनिंग ऑफ नाउन इज इसम नाउन को उर्दू में हम कहते हैं इसम नाउन इज ए नेमिंग वर्ड नाउन किसी भी चीज के नाम को किसी शख्स के नाम को किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल नाउन इज अ नेम ऑफ थिंग ठीक है नाउन हमारा क्या होता है नाउन हमारे किसी भी चीज के नाम को कहते हैं नाउन आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड फॉर एग्जाम्पल मदर फादर काउ पिक टेबल बुक स्कूल अब देखिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई यानी कि अल्लाह ताला की जो भी क्रिएशन है वो नेम पर ही कंसिस्ट है यानी कि अल्लाह ताला की छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का भी एक नेम है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सुई निडिल एक छोटी सी चीज है लेकिन अल्लाह ताला ने उसका भी एक नाम रखा है और वो क्या है निडिल ठीक है ये था हमारा नाउन अब आ जाए नाउन को दो कैटेगरीज uh, में डिवाइड किया गया है नंबर वन इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन अब आ जाए काउंटेबल नाउन क्या होता है अब इस काउंटेबल वर्ड से ही पता चल रहा है काउंटेबल यानी कि जो हम काउंट कर सकें A noun that we can count is called countable noun. वो noun जो हम count कर सकते हैं For example, apple, dog, books. अब देखिए हम books अगर हमारे सामने तीन रखी हैं चार रखी हैं तो हम उसको count कर सकते हैं वन टू थ्री फोर इसी तरह apple है apple को हम count कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव देर आर फाइव एप्पल्स ठीक है इस तरह यहाँ पिक्चर में देखें dog, dog एक है तो वन dog, ठीक है तो ये थे हमारे काउंटेबल नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं नाउ सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन अब अनकाउंटेबल नाउन से आप समझ जाए अनाउन डैट वी कैन नॉट काउंट वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल फ्लोर मींस आटा वाटर मींस पानी इसी तरह शैम्पू मिल्क अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते स्टार्स हेयर्स अब ये सारी हमारी जो चीजें हैं जो नाउन है ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है डेट ऑल अबाउट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन नाउ द थर्ड टॉपिक इज आर्टिकल अब आ जाए आर्टिकल हमारा आर्टिकल का जो आज का टॉपिक है वो है ए एन ए एंड एन जो कि हम नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए हमने कहा यूज करना है और एन हमने कहा यूज करना है आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले स्टार्ट होते हैं आर्टिकल ए आ यानी कि जिसको हम प्रोनाउंस अ करते हैं लेकिन ए लिखा जाता है अ इज यूज बिफोर नाउन दैट स्टार्ट विथ कॉन्सनेंट साउंड आ हमेशा वहां स्टार्ट होते हैं जहां पे वर्ड का स्टार्टिंग लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो फॉर एग्जाम्पल बुक अब बुक का स्टार्टिंग लेटर है बी तो इसलिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पे आ फिर सेकंड इज ऑरेंज अब यहाँ पे ऑरेंज हमारे पास लेटर ओ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम आ यूज नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे हम एन यूज करेंगे क्योंकि जहां पे आर्टिकल एन इज यूज बिफोर नाउन दैट स्टार्ट विद वॉइल साउंड जहां पे हमारे पास वॉइल साउंड आ जाए ना मीन्स वॉइल ए ई आई ओ यू देर आर फाइव वॉइल्स ए E I O U. अब ऑरेंज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो वॉइल लेटर से स्टार्ट हो रहा है मीन्स O से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम N यूज करेंगे फिर आ जाए गर्ल अब गर्ल का हमारा फर्स्ट लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है G है G इज नॉट वॉइल लेटर तो G हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हमने क्या यूज किया A यूज किया अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फिश अब फिश में फर्स्ट लेटर हमारा क्या है एफ एफ हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है तो वहां पे हम आ फिश प्रोनाउंस करेंगे इसी तरह अगर हम बात करें एम्बुलेंस अब एम्बुलेंस में देखें ए आ रहा है अब ए हमारा वॉइल साउंड है तो यहाँ पे हमने एन यूज करना है इस तरह ऑरेंज एप्पल एम्बुलेंस ये सारे हमारे वॉइल लेटर स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम एन स्टार्ट करेंगे ये था हमारा आर्टिकल का टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा अब आ जाए लास्ट टॉपिक पे हमारा है एडजेक्टिव टू मच इंटरेस्टिंग टॉपिक एडजेक्टिव मुझे तो बहुत पसंद है आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें तो बहुत सारी मतलब क्वालिटीज डिसक्वालिटीज और क्वांटिटी साइज इन सब चीजों का जिक्र होता है अब आ जाए इसकी डेफिनेशन पे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन सच एज पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया अब आ जाए एडजेक्टिव होता है क्या है एडजेक्टिव जो है हमेशा डिस्क्राइब करता है किसी भी क्वालिटी को क्वांटिटी को साइज कलर शेप नंबर वेदर साउंड टेस्ट टेक्सचर ठीक है ये हमारी सारी चीजें किसमें आ जाती हैं एडजेक्टिव में 
यानी कि किसी भी पर्सन की किसी भी चीज की क्वालिटी को बताए क्वांटिटी को बताए साइज बताए कलर बताए शेप बताए या किसी भी साउंड को रेफर करे या फिर वेदर बताए ठीक है अब जैसे मैं कहूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल अब देखें यहाँ पे गर्ल की क्या हो रही है तारीफ हो रही है कि गर्ल कैसी ब्यूटीफुल है ठीक है ये क्या है क्वालिटी अब आ जाए कलर पे कलर हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं ब्लैक व्हाइट ब्लू ग्रीन पिंक ये सारे हमारे कलर्स हैं आई हैव अ ब्लैक पेंसिल अब यहाँ पे ब्लैक क्या है पेंसिल ब्लैक क्या है कलर है और जो किसको डिस्क्राइब कर रही है पेंसिल को डिस्क्राइब कर रही है ठीक है अब आ जाए साइज अब मैंने कहा दिस इज अ टॉल ट्री अब यहाँ पे टॉल क्या है एडजेक्टिव है साइज बता रहा है साइज अब वो किसका बता रहा है ट्री का साइज बता रहा है कि ट्री हमारा क्या है टॉल है मीन्स लंबा है ये हमारा साइज आ गया साइज में देखें क्या लिखा है बिग ह्यूज लार्ज लिटल शॉर्ट इस तरह बहुत सारे साइज होते हैं जो कि हम अक्सर कपड़े खरीदते हुए भी देखते हैं ना लार्ज साइज है मीडियम साइज है स्मॉल साइज है शॉपिंग करते हुए भी हमारे पास साइज ही एक ऑप्शन होता है ठीक है अब आ शेप पे अब देखिए हर चीज की एक शेप है आपके हाथ में मोबाइल फोन है अब उसकी क्या शेप है ट्राइंगल शेप है रेक्टेंगल शेप है क्या शेप इस तरह बुक है बुक की क्या शेप है राउंड है ठीक है इसके बाद आ जाए टेस्ट अब आप कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट फील होता है अब मम्मी आपके डिलीशियस फूड बनाती हैं तो उसमें टेस्ट आपको मल्टी टेस्ट फील होता होगा जैसे मीठा है खट्टा है कड़वा है बिटर सोर स्वीट ठीक है ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं टेस्ट पे आ जाते हैं फिर ऑर्डर ऑर्डर मीन्स महक अब महक मीन्स खुशबू ठीक है किसी भी चीज़ के फ्रेगरेंस को फील करना जैसे कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश होते हैं कुछ मीन्स नमकीन होते हैं इस तरीके की हमारी फ्रेगरेंस या महक जो है ऑर्डर कहलाती है फिर आ जाए टेक्स्टर मीन्स बनावट अब आ जाए बनावट किसे कहते हैं अब किसी भी कोई भी चीज़ है ना उसकी कोई ना कोई बनावट हो रही है जैसे कि वो प्लेन है उभरी हुई है बम्पी है फरी है स्लिमी है स्मूथ है ठीक है ये सारे हमारे टेक्सचर में आ जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बुक है अब बुक का जो टेक्सचर है वो क्या स्मूथ है क्योंकि वो बिल्कुल सीधी प्लेन होती है उसकी जो बनावट है बिल्कुल सीधी होती है ठीक है अब आ रहे हैं साउंड अब साउंड आई आई नो कि आप लोग साउंड लवर्स होंगे म्यूजिक लवर्स होंगे अब देखा जाए तो अब साउंड्स की बहुत सारी काइंड होती हैं बहुत सारे टाइप्स के साउंड होते हैं जैसे कि लाउड टेस्ट साउंड हो गया क्वाइट हो गया प्रेजेंट हो गया हारमोनियस हो गया तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं साउंड्स कहलाते हैं अब आ जाए नंबर मीन्स क्वान्टिटी तादाद फ्यू मैनी वन टू थ्री जैसे मैंने कहा आई हैव टू मैंगोज मैंगोज आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे मैंगोज आजकल तो सीजन भी मैंगो का ही चल रहा है तो अब देखें आई हैव थ्री मैंगोज अब यहाँ पे क्वान्टिटी क्या शो कर रही है मैंगो की कि कितने मैंगोज है मेरे पास थ्री ठीक है देर आर मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास अब मैनी यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस तरह आ जाए वेदर वेदर जो है अब आपके सामने होता है वेदर क्लियर ड्राई फॉगी रेनी ठीक है तो ये हमारे वेदर होते हैं कभी बारिश है कभी हवा है कभी गर्मी है कभी ठंड है तो ये हमारे सारी क्या आ जाती है एडजेक्टिव अगेन आई एम रिपीटिंग एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी क्वान्टिटी साइज कलर शेप क्वान्टिटी नंबर टेक्स्चर साउंड ऑर्डर और ये वेदर ये सारी चीजें हमारे एडजेक्टिव में आ जाती हैं दोबारा से रिपीट करती जा रही हूँ नाउन मीन्स नाउन इज अ नेमिंग वर्ड उसके बाद आ जाए काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन काउंटेबल मीन्स जो हम काउंट कर सके अनकाउंटेबल मीन्स जो हम काउंट नहीं कर सकें आर्टिकल्स ए और एन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया उसके बाद एडजेक्टिव भी हमारा क्लियर हो चुका है ये थे हमारे आज के टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इसके साथ साथ आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाएगी यू हैव टू सॉल्व इट एंड एंजॉय द वेदर एंड स्टे सेफ टेक केयर अल्लाह हाफिज़